Grade 3, Ano ang GCF? by School Rocks Nation. Bago tayo magpatuloy, mag-review muna tayo ng mga terms. Factor. Ano ba ito? These are numbers that you multiply together. Example 1, 5 times 2 equals 10. The factors of 10 is 5 and 2. Example 2, 6 times 3 equals 18. What are the factors of 18? Ano-ano kaya ang mga numbers na pwede natin i-multiply sa isa't isa para makuha ang sagot na 18? 6 and 3 Greatest It means large in size, huge amount, yung pinakamalaki, pinakamarami. 3 Common, often done or seen, always occurring. Yung palaging nangyayari o kaya palaging nakikita, karaniwan. How do we find the GCF? Ano nga ba ang ibig sabihin ng GCF? Ito ay Greatest Common Factor. It is the largest or greatest common factor that two or more numbers have. Ibig sabihin, ano ba yung pinakamalaking number na mayroon pareho ang dalawang o higit pang mga bilang? Umpisahan na natin ang pagkuha ng GCF ng 18 at 24. Sa 18, mag-isip ka ng mga factors o mga numbers na pwedeng i-multiply sa isa't isa para makuha ang product na 18. Pwedeng 6 times 3, pwede ring 9 times 2. Gagamitin ko ang 9 times 2. Sa 9, ganun ulit ang gagawin mo. Mag-isip ka ng mga factors o mga numbers na pwedeng i-multiply sa isa't isa para makuha ang sagot na 9. Ito ay 3 times 3. Dumako na tayo sa 3. Ganun ulit ang gagawin. Mag-isip ng mga numbers na pwedeng i-multiply sa isa't isa para makuha ang sagot na 3. 3 times 1 equals 3. Mukhang ang 3 ay prime factor. Ibig sabihin, ang bilang tatlo ay isang prime number. Kapag sinabing prime number, ito ay mga numbers na wala ng ibang factor kung di 1 at sarili nito. Halimbawa, hanapin natin ang factor ng 5. Ang factors ng 5 ay 5 times 1 lang. May naisip ka pa ba? Wala na. Talagang 5 at 1 lang ang factors nito. Ibig sabihin, ang 5 ay prime factor. Dahil dyan, hihinto na tayo. Dumako tayo sa number 2. Ano kaya ang mga numbers na pwedeng i-multiply sa isa't isa para makuha ang product na 2? Ito ay 2 times 1. Mukhang prime factor rin ito. Ayan. Nakuha na natin ang mga prime factors ng 18. Pwede na tayo dumiretso sa 24. Ganun ulit ang gagawin. Mag-isip ng mga factors o mga numbers na pwedeng i-multiply sa isa't isa para makuha ang product na 24. Pwedeng 6 times 4, 12 times 2, o 8 times 3. Gagamitin ko ang 6 times 4. Pumunta na tayo sa 6. Ganun ulit ang gagawin. Maghanap ng mga factors o mga numbers na pwedeng i-multiply sa isa't isa para makuha ang sagot na 6. 3 at 2 Ang 3 at 2 ay prime factors na. Paano naman ang 4? Hindi pa. Para makuha ang 4, kailangan natin ang factors na 2 times 2. Paano naman ang 2? 
ito rin ay mga prime factors na. Tapos na tayo mga bata. Ngayon, ilista na natin ang mga prime factors na nakuha natin sa number 18 at 24. Sa 18, meron tayong 2 at dalawang 3. Sa 24, mayroon tayong tatlong 2 at isang 3. Ngayon, hanapin na natin ang mga numbers na mayroon silang pareho. Mayroon silang parehong 2 at 3. Sa 2 at 3, alin kaya sa dalawang number na yan ang greatest? Siyempre, 3. At dahil dyan, ang GCF ng 18 at 24 ay 3. Ngayon naman, hanapin natin ang GCF ng 12 at 48. Sa 12, mag-isip ka ng mga numbers na pwede i-multiply sa isa't isa para makuha ang product na 12. Pwede 6 times 2, pwede 4 times 3. Gamitin natin ang 6 times 2. Sa 6, maghanap ka ulit ng mga factors kung saan ang product ay 6. Ang 3 times 2, ang product ay 6. Ganun ulit ang ating proseso. Mag-isip ng mga numbers na pwedeng i-multiply sa isa't isa para makuha ang product na 3 at 2. 3 times 1 at 2 times 1. Mukhang prime factors na ito. At ganun din ang natitirang 2. Hihinto na tayo. Pumunta na tayo sa 48. Mag-isip ulit ng mga numbers na imumultiply natin sa isa't isa para makuha ang product ng 48. Pwedeng 8 times 6, 12 times 4, 16 times 3, o 24 times 2. Gamitin natin ang 8 times 6. Dito muna tayo sa 8. Maghanap ulit ng mga factors kung saan ang product ay 8. 4 times 2 equals 8. Sa 4, may naisip ka ba ng mga numbers na maaari natin i-multiply para makuha ang sagot na 4? Ito ay 2 times 2. Ang number 2 ay prime factor na. Umusog na tayo sa number 6. Alam niyo na gagawin. 3 times 2 equals 6. Ang 3 at 2 kaya ay prime factor? Oo. Lista na natin ang mga prime factors na nakuha sa 12 at 48. Sa 12, mayroon tayong dalawang 2 at isang 3. Sa 48 naman, ay mayroon tayong apat na 2 at isang 3. Hanapin na natin ang mga numbers na mayroon sila pareho at ipares natin. Ito. 2, 2, at 3. Alin kaya sa tatlong pares na yan ang may pinakamalaking number? Siyempre, 3. O kaya ang GCF natin ay 3. Thank you for watching School Rocks Nation. Make sure to like and follow our page at www.facebook.com slash schoolrocksnation.